Ya estamos de vuelta y ahorita que estábamos hablando de directores de terror y mm. de live action, fíjate que Jordan Peele, quien dirigió la película de Get Out, ganador al Oscar. Ajá, por mejor eh, guión por, original. Me, mejor guión original. Fue a Disney a mm -hmm. presentarles una idea para un live action de su caricatura este, que rompió bastantes estigmas en su momento uh -huh. o bastantes tabús que llamada Gárgolas, Gárgolas ¿eh? que este de, la verdad ahí me encantaba en su momento ya que nos presentaba algo bastante distinto bueno ahí estamos viendo, ¿Estás viendo eh, imágenes de la, la, la película de bueno resulta que hace unos años no sé si se enteraron que Hulk Hogan demandó a un sitio web llamado Gawker.com que este sitio fíjate que este lo que hizo fue difundir un video eh, sexual de, de, de Hulk Hogan entonces él los demandó hubo por ahí un caso que se extendió por muchos años y pues el sitio terminó perdiendo el caso spoiler alert lo siento si, si están interesados ya con esta historia <risa> perdió y pues terminó cerrando el sitio, dejando sin trabajo a mucha gente y eso fue un escándalo, eso fue hace como unos dos años yo creo, yo estaba ahí viendo el chisme a todo lo que hay en Twitter, porque me encanta el chisme y este, la verdad es que es algo que a mí me, me, me da mucha, me llama mucha atención, o sea, este director de, de Hunger Games, que es este ah, se pide a Lawrence, no me acuerdo Francis Lawrence, Francis. And, uh, Francis Lawrence que está trabajando en esta película este, la verdad es que es algo que yo quiero ver, me imagino que puede hacer ahí algo tipo lo que se hizo con The Social Network, ¿no? que, que, que ves cómo está todo el el, eh, este juicio, cómo están como las perspectivas de cada, cada persona que participó en este juicio, y pues se me hace muy interesante y ya quiero ver una película. Sí, de eso. claro, y bueno, pues esta persona que fue tan famosa uh -huh. en su tiempo, la Hulmanía, a mí me tocó sí. la Hulmanía todavía, y que salían muchas películas para niños, uh -huh. y ver que todo su fama o todo su eh, prestigio se vino para abajo después de este escándalo sexual, uh -huh. y pues sí, verlo esto, lo, la libertad de expresión uh -huh. y también lo, la privacidad, entonces va a estar, uh -huh. es una historia bastante interesante. Uh -huh. A mí, fíjate que me llama mucho más la atención como que para una serie onda American Horror Story. Estaría, digo, American Crime pues, Story, sí. perdón. Y horror también, porque es horror un poco que chismen tanto de ti y han difundido cosas. Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa con esta película. Yo estoy entusiasmado porque me gusta mucho ese tipo de temáticas. Así es. Y bueno, pasando a otra noticia, eh, apareció la primera imagen de Jojo Rabbit. Uh -huh. Esta nueva producción de Taiki, Taika Waititi. Taika Waititi quien fue quien dirigió la película de Thor Ragnarok. Uh -huh. Aquí lo vemos a él disfrazado de Hitler. Ya habíamos hablado, tú hablaste un poco de esta película sí. donde este niño alemán, su único amigo es, es, alguien, es, Hitler, es un Hitler imaginario. Uh -huh. Entonces va a ser una sátira completa y promete Waititi de que va a, a ofender sí. a muchos racistas. La ¿no? verdad Entonces, es que va a, estar, va a estar genial esta película. Yo confío mucho en Taika Waititi. Le gusta mucho también ahí en Twitter ofender a mucha gente, incluso a la, a la gente de Nueva Zelanda, que es el país de donde él es. Y pues por ahí también vamos a buscar a Johansson que va a interpretar a la mamá del niño. Y la verdad es que me entusiasmó mucho ver a Taika Waititi vestido de Hitler. Vestido no sé, es algo que, que, que no veía en mi cabeza porque está como que un poco moreno y así, pero aquí la verdad es que me convenció Le mucho. quedó bien y pues vas, se nota que va a ser una, una película bastante bizarra mm. y bastante algo sí, surrealista. Que es algo que ya nos tiene acostumbrado este director. Y, y muy cómica. Entonces a mí también ya me llamó la atención esta producción. Y ahora sí, pasando a la, a la noticia de las gárgolas. Ajá. Una de mis caricaturas favoritas en su tiempo porque era una película bastante... Digo, una caricatura bastante seria, bastante oscura de parte de Disney. Aquí, pues, eh, Jordan Peele llegó con, con, esta, con, este con esta idea a Disney y Disney le dijo que no, pero ahorita anda como que eh, reconsiderando Ajá. el asunto y no se sabe si se va a hacer o no, pero de que Jordan quiere hacer la película, la quiere hacer. ¿Quién sabe si a Disney no le gustó la esencia o que era uh -huh. muy oscura? Porque pues, ya vemos que este director te puede hacer cosas bastante... Eh, este, uh, impresionante, sí. y a lo mejor no es lo que busca ahorita Disney sí. en sus productos. Digo, hay que mencionar también que este director pues hace, ha, ha hecho comedia, también es Ajá. escritor de comedia, entonces yo creo que se puede hacer una combinación de ambas. Claro. A mí me llamará mucha atención lo que tú dices, o sea, que la haga un poco con un tono más oscuro, y creo que es lo que le hace, que hablábamos ayer también un poco de eso, que creo que es lo que le hace falta a Disney, ¿no? Como que tener este, digo, ya tienes a dos niños como que acaparados, a lo mejor a la familia con, con, con estas historias que están como que reciclando y reciclando, y creo que esta sería el ideal como que para darle un tono un poquito más oscuro, ¿no? Que no sea como que algo... Ah. C o así, pero sin embargo una BB15 por ahí estaría Sí, muy lo que te mencionaba es que los niños ahorita no conocen a esta uh -huh. caricatura, los que los conocemos somos los que ya estamos más grandes, entonces uh -huh. ¿por qué no atacar a este público que Ajá. ya ama esta caricatura? Entonces dale la esencia oscura, si lo, sí. si lo hacías en tu, tu caricatura, ¿por qué no lo vas a hacer en la maldita película? Sí, pero, pero sí. bueno 
Este, y pues hasta... Ah, no, tú tienes otra noticia. Ah, sí, pues resulta que hace unos meses se, se confirmó que se estaba trabajando en una película del Doctor Doom, este eh, emblemático villano de Marvel, que es el villano principal de los Cuatro Fantásticos, y se anunció que Noah Hawley es el elegido para escribir esta película y probablemente también dirigirla. Eh, la, para los que no sepan quién es Noah Hawley, él es el eh, creador de la serie, eh, la adaptación a, a serie de Fargo y también de la, de la película, digo, de la serie de Legion, que es basada en un personaje de los cómics de, cómics de X-Men, entonces ya tiene como que ahí varios trabajos con Fox, ¿no? Con FX, que es una compañía de Fox. Pero sin embargo, hace unos días él dijo que ya no está seguro de si esta película se vaya a hacer. Se dijo la semana pasada, fíjate, que la película ya estaba escrita, que ya estaba lista. Sin embargo, no sabe eh, si va a ocurrir esta película, ya que pues está este merger como que inminente entre Disney y Fox. Entonces, sabemos que muchos proyectos y, que ahorita están eh, cocinando en Fox, pues van a terminar. Ahorita como todavía que, no se sabe muy no bien. No sabe si va a ser. Sí, porque todavía entró otra compañía uh -huh. a, a esta Al compra. Uh -huh. Entonces, quién sabe lo que pasa en el futuro. Sí, la verdad es que está difícil saber qué es lo que va a pasar aquí con este con esta película, pero a mí se me hace muy interesante, porque digo, has visto también la serie de Legion y ves sí, que está genial. hace cosas muy interesantes con una historia que ni siquiera te importaría, ¿no? Sí. Porque es un personaje como que muy menor de los cómics e hizo maravillas también la serie de Fargo. Yo creo que el hecho de adaptar una película de los hermanos Cohen era algo como que todos decíamos como que, oye, ¿y esto qué? O sea, ¿cómo va a funcionar? Sí. Y la verdad es que ha hecho maravillas con esta serie que ya tiene tres temporadas, se espera una cuarta para eh, en unos dos años, yo creo que yo espero con ansias, pero pues hay que ver qué es lo que pasa. Y bueno, pues hasta ahí las noticias, bastantes noticias. Uh -huh. Ahora sí pasamos a los estrenos de esta semana. Este fin se estrena la película de las estrellas de cine Nunca Mueren. Ya había platicado de ella, pero todavía no era el momento, o sea, uh -huh. porque me la, me la cambiaron. Sí. Entonces, aquí estamos viendo un poco del tráiler. Vamos a escucharlo y ahorita comento otra vez acerca de esta producción. Bueno, pues ahí está el tráiler que es pues, una película no, eh, biográfica de, uh -huh. de los últimos días de la actriz Gloria Graham que fue eh, bastante popular en su tiempo por ahí, ganó el Oscar y tuvo una vida bastante complicada uh -huh. o bastante llamativa ya que sí. co comentaba en el programa hace muchos programas Creo que fue anterior, si no me equivoco o hace, hace, hace varios, bueno, hace chequen, varios no, comenté que se casó cuatro veces, uh -huh. uno primero con un director, el director de Rebelde Sin Causa, uh -huh. y luego ya se casó con alguien más, y luego por ahí regresó a casarse con el hijastro que, que era de, 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 de este director. Entonces tuvo bastantes detallitos que podrías haber explotado bastante en una película, sin embargo, aquí no pasan todo esto, uh -huh. sino que se enfocan al libro que escribió, eh, el que vemos que ahí es eh, Jamie Bell, uh -huh. que fue como su último amante o quien estuvo con ella en su en su en su lecho de muerte en, su su lecho, en sus últimos días uh -huh. entonces eh, la película está bien está entretenida está bonita por ahí tiene unas eh, transiciones bastante interesantes pero no deja mucho o sea uh -huh. no hay algo pro, muy profundo siento claro. no no creo esta relación amorosa sé, sé que se dio pero no así como que no te lo van a tener que, que hay amor ahí se ve que si sí te exploran mucho esta situación de esta actriz que batalla para, para poder envejecer bien porque uh -huh. pues toda su vida era su belleza claro. y más cosas entonces quería mucha atención sí. y por eso se, se va con este joven y yo creo que esa era una bueno digo no he visto la película pero creo que esa era un aspecto más interesante de explorar no que, que una relación este que bueno digo que la relación es parte de no de, de este tema pero de cómo batallan las actrices para envejecer y cómo okay. cómo se puede ellas ven como que se saca el mundo porque pues ya no tienen trabajo no entonces sí, está eh, vemos también cómo, cómo batalla bastante uh -huh. eh, creo que digo lo, lo que también hay que rescatar bastante o resaltar es la actuación de Annette Benning que lo hace maravillosamente uh -huh. Jamie Bell pues hace lo que puede con, con el personaje que le dieron no hay mucho que, que pueda resaltar en sí claro. pero pues cumple su trabajo entonces yo a esta película le doy unas palomitas porque está bien está uh -huh. bien 
siento que pudieron haber explorado otra faceta más interesante de la actriz. Sí. Pero está entretenida, como dije. Ok, pues está, las estrellas de cine nunca mueren, que llega este viernes a cartelera y creo que es, 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 podríamos demandarlos, ¿no? Porque dice nunca mueren y pues sabemos que está muerto. Entonces, spoiler. Spoiler, no sé. Pero bueno, <risa> este, este es el estreno esta semana, no sé si nos queda tiempo para el otro. Vamos a una pausa y ahorita vamos a hablar de La Madame, que también llega a cines este fin de semana. 